Hello, good evening. Good evening. Good evening. Welcome, welcome, welcome. Thank Let's, you. Uh -huh. Welcome, good evening. So we're going to wait for the others to connect, to enter the video conference, and then we begin, okay? So let's give them one more minute. Mm Okay, so yes, let's start now. I see that the others have connected already. So let's start. Uh, good evening, welcome once again. Buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Eh, consiento que la mayoría ya está en sus hogares, eso es muy bueno. Y vamos a iniciar nuestra videoconferencia. Vamos a iniciar nuestra videoconferencia número 15. Videoconference number eh, 15. Estamos prácticamente ya a cinco sesiones más, una semana menos quizá, de finalizar el módulo. ¿verdad? Entonces, eh, vamos a iniciar. We are going to start with our class for today. And the topic is the following, vocabulary practice. And today is Wednesday, September the 8th of 2021. Beginners one video conference number 15. And the objective for today's class, the purpose of this video conference is that at the end of the class, at the end of the video conference, you are able to practice vocabulary of the unit, right? Basically today we conclude a unit vocabulary, right? And then we practice some elemental things that we started throughout the week, right? Esa noche sirva para poder eh, retroalimentar parte, eh, bueno, de una manera grande, basta lo que trabajamos en, en el lapso de esta semana, ¿verdad? Entonces, ese es el principal objetivo, aclarar dudas y hay unos dos puntos nuevos, dos temas cortos, sencillos, pero efectivos y nuevos que ustedes deben de manejar. Eh, igual, este, en esta clase los desarrollamos, ¿verdad? Clase número 15, vamos prácticamente en la recta final a escasas clases de finalizar el uh, módulo. Pocas clases para finalizar este módulo. Ok, bien. Thank you very much. Una vez más, recuerden que para Insafor es importante que ustedes tengan sus cámaras activas. Entonces, de manera cordial, les solicito, si lo pueden hacer, háganlo, por favor. Vocabulary practice. 
So we have these uh, three questions, right? These questions are related to uh, the things that we normally have in terms of a, the ideas of the questions, I would say, and also the activities that we normally do in the day, uh, in our jobs, in our homes, right? So that is what we're going to describe and carry on working on. Parte de esto es lo que trabajamos en esta semana, en esencia, eh, las double H words para las questions, las preguntas doble B, H. Eh, parte de eso también veíamos algunas de las rutinas eh, especificadas, specify with the time, especificadas con el tiempo. Y luego, can you tell the days of the week uh, and months of the year? So the first instruction, la primera instrucción para ustedes es muy simple y es um, seleccionen una de las tres preguntas. Una, solamente una, just one. Select one of the three questions that we have in here, and then we practice based on what is asked. Luego practicamos lo que uh, se nos solicita. Por ejemplo, en el primero vemos la difference, the difference between what and which. En la primera, por ejemplo, vemos la diferencia entre what and which. Ustedes van a explicar esa pequeña diferencia. Luego, what time do you start and finish your work? Y finalmente, can you tell me the days, of the, the days of the week and the months of the year? Entonces, aquí les doy las estructuras para que ustedes empiecen a elaborar su respuesta y luego la comparten por, eh, bueno, con la clase, ¿verdad? A través de, de su micrófono, a través de su micrófono. Is it clear what you have to do? ¿Estamos claros con lo que tienen que realizar esta noche? Is it clear? Everything clear? Nice, okay, bien, super. So do it in this moment, please. Uh, and then we check it together. Realízalo en este momento y luego eh, revisamos, okay? Realícenlo, please. Thank you very much. Thank you very much. In the meantime, um, I am going to call the attendance, right? So um, say present, please, as you listen to your name. Please, um, let me see. There we are, Alba Janet Lopez. Avalos. Present teacher. Thank you very much. Debbie Stephanie Ramos. Daisy Carolina. Sánchez Nieto. Elmer Remberto Chévez Cornejo. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. Luis Leticia Hernández Ventura. José Ernesto Mezquita Bautista. Present teacher. Josué David Vigil Márquez. Present teacher. Nice. Uh, let me see, Juan Diego Lopez Palacios. Present teacher. Thank you. Juan Diego, uh, yeah, Juan Diego. Uh, Karen Lisbeth uh, Morán Colocho. Linda Elizabeth, Linda Alicia Valladares Argueta. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Thank you. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. Present. Thank you. Thank you. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present teacher. Me Thank escucha. You. Melida. Yes. Okay. Yes. Gracias. Ajá. Melida Isabel Bonilla Ventura. 
Miriam Yolanda Benítez. Present teacher. Thank you. Natanael Rivera Romero. Present teacher. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Roxana, thank you. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present teacher. Thank you very much. Cecia Gemima Pérez Cideo. Present teacher. Jacqueline Saraí Rivas. Néstor Ariel Garzona. Present teacher. Thank you very much. And Janet Altagracia Márquez Ramírez. Okay, super. Thank you very much. So, uh, did you finish the one question that I signed? Well, that, that you actually selected? Uh huh. Uh, yes, I did. Delmi, uh -huh. ah. Delmi Isabel Deras. Okay, present. <laughs> nice. There you are. Mm -hmm. Thank you. Thanks to you. Thank you, Delmi. Yes, very good. Very, very good. Uh, thank you, students. Did everyone finish? Todos finalizamos ya el pequeño ejercicio. Everybody finish? Just one of the questions. Únicamente una de las preguntas. Cualquiera de las tres podía responder, pero solo una. Just one. Me indican, por favor, cuando finalicen para poder compartir y luego eh, presentar el primer tema para esta noche. Uh, presenting the first topic for tonight. Mm -hmm. Hello, Daisy. ¿Qué tal? Fine. Voy a entrar tarde, pero es que estaba haciendo parcial de la U. Ok, no problem. Este, no sé qué están haciendo para empezar a hacer. Yeah, eh, we have three um, questions in here. Select one and respond it. Only that. Mm -hmm. Ok, thanks. Nice. Awesome. Everybody finish up? Everyone finish? Yes? Not yet? Todavía no? Not yet? Not yet, teacher. Okay.
Everybody finish. Finalizamos respondiendo una de las tres preguntas. Did you finish? I finished, teacher. Okay. Um, Finished teacher. Okay, thank you. Okay. So who wants to share? Who wants to share his or her answer? Me, teacher. Okay, Ariel. Mm -hmm. uh, the question, I don't know if, if we are not the number two or number three. Number three, uh, can you tell the day of the week and month and the year? Mm -hmm. Okay. Uh, the day of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay. Very the good. The month of the year. The month of the year are January, February, March, April, May. June, July, August, September, October, November, December. November, December, okay. Very good, nice job. Thank you very much, Nestor, Ariel. Somebody else, another student, another participant who wants to share his or her ideas. Alguien más que desea compartir sus ideas. Okay, Luz, Verónica, yes. Mm, yo elegí la número dos. Okay. What time do you start and finish work? I start my work at seven o'clock. I finish at 25 past four. I finish at 25 past four, okay. Luz, Verónica, excellent. Good job, very good. Thank you. Uh, another student who wants to share. Mm -hmm. One more participation. Ajá. Finalizamos los demás. No sé si ya finalizaron o todavía no. Ok. Uh, Alba. Yo la número dos. Okay. What, what time do you start and finish work? I start my work at 8 a.m. I finish at 5 p.m. Finish at 5 p.m. Okay. Very good. Super. Super, super. Muy bien. Así sería, correcto. Muy bien. Thank you very much. I appreciate it. Uh, does anybody know the difference between double H words, what and which? Does somebody remember? Por casualidad, ¿alguien recuerda la diferencia entre what and which cuando preguntamos? Yes, me teacher. I, I, in fact, I explained that. What, what was the difference? What is the difference? What in which? Uh -huh. uh, where are you going to explain it? Okay. What is to ask questions in general? Mm -hmm. In general, um, and which is more specific? Uh, for okay. example, for example, uh if you if i go to a market 
and I see uh, vegetables and fruit. Uh, we ask to my my mom, my my daddy, uh, what what um, which is your favorite fruit? Because we are seeing fruit, we are seeing the vegetable, exactly. and what is to ask uh, uh, the fruit that we have around the world? Okay. Okay. What is your favorite fruit? Pero de todas las frutas que existen. Entonces no especifico. En el caso de which, sí especifico que cuál es tu fruta favorita, pero de las que están allí en, en ese momento. Esa es la diferencia de which. Okay. Mm -hmm. Thank you. Thank you very much, Néstor. Muchas gracias. Sí. Bajo esa línea va su aportación, es cierto. Um, ok, esto es. La diferencia entre what and which, which, for example, what, what do you want to drink? What do you want to drink? ¿Se comprende esa pregunta? ¿Se entiende? ¿Sí? What do you want to drink? Yes, and teacher. then I ask you, what do you, which uh, drink do you want? Soda or water? Right? So in which, I give you two options. I give you two alternatives. Is it clear the difference between one and another? It's clear, teacher. Okay. Uh, Todos los demás están de acuerdo con la diferencia entre what and which? Sí. Okay. Nice. So let's move on right now to the next part of what we have for today. We have the days of the week. This is just a matter of giving examples, right? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. So on Monday, I go to school. On Sunday, my family and I have lunch, for example, together. On Friday, I finish work at 7 p.m. just to give you one idea right so let's practice a little bit the pronunciation of the days of the week because sometimes we forget uh, the correct pronunciation of these words right so it's gonna be like this sunday the very first one is gonna be sunday let me type it in here uh, yeah, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Again, Sunday, Sun, Sunday, Sunday, Monday, Tuesday, two, two. Tuesday, Wednesday, 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 Thursday, Thursday, Friday, Friday, and Saturday, Saturday. That is the difference between one and another. Esa es la diferencia en la pronunciación sobre una y la otra, ¿verdad? Entre todas las palabras. Uh, estamos? Is it clear? Clear? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes. Nice. Uh, are there any doubts? Alguna duda? Con respecto a esta parte? Are there questions? No? Okay. Nice. Perfect. So, um, what you're going to do is the following, los siguientes, lo que van a realizar ustedes. Eh, go to your room, diríjanse a la sala asignada, por favor, y compartan ejemplos utilizándolos bajo esta idea, bajo esta nomenclatura. Nomenclatura, siguiendo este ejemplo. On Monday, I go to school, or on Monday, I go to work at 7 p.m., right? Or I, for example, on Friday, I finish work at at half past five. Entonces van a combinar los días de la semana 
las rutinas y el tiempo. Una combinación integrada entre los tres. ¿Cuántos ejemplos van a proporcionar? Eso ustedes lo, lo deciden. Eso lo van a decidir a quien en su sala de discusión. Diríjanse a su sala de discusión, por favor, para practicar. And then we check. Y luego revisamos eh, sus ideas. Then we share. Compartimos más bien con toda la clase sus ideas. So go ahead, please. Diríjanse. Go over there, please. Ajá. Adonai, Delmi, Ariel, les cayó la invitación a su sala de, de discusión. Yes. No, teacher. Mm. Really. Ok. Ajá. Now yes. Ahora sí ya se las reenvié para que puedan. Dirigirse a su sala. ¿Mm? En sí, Marco. Marco Adonai. Did you receive the invite? Le llegó la invitación Marco Adonai a su sala de discusión. Yes, no.
On Saturday, I go to party at 7 p.m. On Saturday, I finish my work at 12 sharp p.m. finalizamos yes. los demás finalizaron bien eh, perfecto super Thank you. Eh, Quien desea practicar, me puede compartir eh, los ejemplos a la clase y a mí, no hay ningún problema. Dejo el micrófono, el espacio habilitado. Quien desee practicar. Perdón, teacher, uh, aquí está una celebración de, de los ah, okay. In the chat. Mucho. Ok, in the chat. Ok. Ok, bien, entonces les comparto mis ejemplos. Eh, permítanme, les comparto mis ejemplos. Um, on Sunday, I go to church at 7 a.m. On Monday, I go to work at 6 a.m. On Tuesday, I practice a sport with my family at 4 o'clock. On Wednesday, 
I watch TV with my friends after, after the classes, after work. On Thursday in the morning, I send emails to the supervisors. On Friday, I um, on Friday I have a meeting with my boss after after lunch. On Saturday, I use the computer. On Saturday, I use the computer to study for my exams at university. Or you can say on Saturday. I study uh, for my exams at university, right? Those are my uh, examples. Yes. Thank you. So we have here uh, these two questions. What is the first activity you do after lunch? And the second one is, what day is the most complex for you? Uh, let me see, Daisy, what day is the most complex for you? It is complex. Complex uh, means complex, difficult. It means difficult, uh-huh. Mm -hmm. My day? The most complex is on Monday. Monday, okay. Very good, thank you. Thank you, Daisy, excellent. Uh, somebody else, another person. What is the most complex day for you in the week? Juan Diego, yes. Uh, my day most complex is Friday. Okay, thank you very much. Thank you, excellent. What is the first activity you do after lunch? Sleep. Okay, I sleep. Uh huh. Another activity that you do after you eat, after you have your lunch? What is the first activity that you do after you finish your lunch? I check my emails. I check my emails, okay. Nice, very good. To my my teeth. I, creo que es, no sé si I lo brush. Okay. Brush my teeth. Uh huh. I brush my teeth, right? Uh huh. Correctly. I brush my teeth. Yes. In the morning, the receptionist at dawn, the warehouse operator. After six p.m. The employees. So, traten de completar estas tres ideas. Ya están aquí elaboradas. Bueno, preelaboradas. Integren una actividad de su elección. Una actividad que estas personas hacen. Por ejemplo, que hace, el, el, que hace por la mañana la recepcionista. Él o la recepcionista de su empresa. ¿Qué es lo que hace? A don't es lo que hace el operador de carga. Eh, o el eh, cuidador de, de bodega, supervisor, el supervisor de bodega, ¿qué hace por las madrugadas? O sea, no. Y luego, after six, the employees, ¿qué hacen los empleados de su empresa después de las seis de la tarde? Eh, traten de completarlo, por favor, y luego, eh, quien desee compartir uh, la clase, lo hace, no hay ningún problema. Uh -huh.
Yes, Juan Diego, tell me. Um, teacher, how you say um, pedidos, eh, perdón, ruta de despacho? Ah, ok. Good question, muy buena pregunta, sí. That is called. That is called charge gate. Uh -huh. Charge gate. Yeah. Uh -huh. Así sería. Thank you, teacher. Okay. Luz Verónica. Teacher, ¿cómo podría, cómo se pone, digamos que en la mañana, en the morning, the receptionist, eh, que ella da la bienvenida a, a los empleados? Ok. The receptionist. Welcomes the employees. The receptionist welcomes the employees. La recepcionista eh, le da la bienvenida a los empleados. Yeah? Welcomes the Gracias. employees. Correct. Very good. Nice. Teacher. Ariel, ¿cómo se llama el, el, el que administra las redes sociales de alguna empresa? Community el, el... Manager. Ajá. Ok. Yes. Thank you. That is the Community Manager. Manager. Uh -huh. Sure. Patricia, eh, voy a compartir mi ejemplo. Ok, por favor, gracias. In the morning, in the morning, the receptionist clean your desk at seven o'clock. At dawn, the warehouse operator take coffee at 5 a.m. Okay. After 6 p.m., the employees go to the house. Super. Excellent, Patricia. Very good. Good job. Excellent. I can, I mm -hmm. can say the other one. Okay. Yes. Just uh, one thing. Uh, Patricia, just uh, change 
takes coffee for drink coffee uh -uh. Mm -hmm. Drink coffee. Okay. Drink coffee at 5 a.m. Exactly. Yes. Drink coffee at 5 a.m. Okay. Yes. Juan Diego. Yes. Okay. My example is: At dawn, the warehouse operator prepared the charge gate. Okay. Thank you, Juan Diego. Excellent. Muy bien. Alguien más que desea okay, compartir? You. Okay. Uh, Roxana, yes. Mi ejemplo es After 6 p.m. The employers, o como dijo esta palabra? Uh, the employees. Uh -huh. The employees share with their family. Okay, share with their families. Share with their family. Excellent, correct. Uh -huh. Thank you, Roxana. Correct. Very good. Super. Uh -huh. One more person, please. One more person to finish. Una última persona que desee compartir sus ejemplos. Me teacher. Okay, Ariel. Uh, the first question. What is the first activity you do after lunch? The first activity that I do after lunch is check the social networking. Then if I have to take a photos, do it. And to put, uh, to add a blog to the network, the social network, the social networking. The social networking, uh -huh. that is correct, muy bien, así es. Mm -hmm. That is totally correct, thank you very much, Ariel. Muy bien, así sería su ejemplo. Super, es correcto. Así vamos en esa línea. Very good, very good examples. Muy buenos ejemplos los que me han compartido. Veo que en el chat también me han compartido otros ejemplos. Eh, los voy a leer yo, creo. Eh, in the morning, the receptionist answers customer calls. Eh, after 6 p.m., the employees go home. Right? Those are the two examples. Muy bien. Muy bien elaborado. Super. Excellent. Nice. Okay. Um, perfect. Thank you very much. So this is something we have practiced already. Este es un poco de algo que ya habíamos practicado anteriormente, pero que no está de más revisarlo, ¿verdad? Solo para incluirlo, para cerrarlo con broche de oro. Los uh, article types, creo que este es un tema que a todos nos ha confundido en algún momento, pero no está de más retomarlo solo para eh, dar las ideas más completas y más correctas al construir estas oraciones. ¿verdad? So, we have uh, types of articles, los tipos de artículos. Indefinite articles, well, the indefinite articles, they are easily, um, well, not easily. I will say, um, well, yeah, easy to identify. They are easy to identify and they are a in an. So we are going to use a, that is the first one, a, to refer to the consonants. For example, a banana, a class, a notebook, a computer, a car. Um, let me see what else, a backpack a house, right? So we have a in the consonant. That is the first thing that we have in there. So a monkey, a computer, a cell phone. I don't know, no sé si alguien tiene otro ejemplo. A mí ya se me acabaron, uh -huh. uh, A window. A window, excellent. Thank you, Daisy. Otro ejemplo. Mm, let me see. A scissors. A scissors, a pair of scissors. Ajá. Uh -huh. Yes. Entonces ahí es donde vamos a usar A para los consonantes, para los consonantes, ¿verdad? Yes. Luego, AN. ¿Para qué vamos a usar AN? Para las vowels, para las vocales. A. Bueno, ustedes me dicen cómo es el abecedario de vocales, solo las vocales en inglés. 
eh, veamos si recuerdan el alfabeto. Uh -huh. How is it? A. Ajá. E. E. I. 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 O. O. U. 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 Ajá, correcto. Así es, correcto. Entonces sería an apple. There is an apple. Because it's a, there is an apple. There is an elephant, for example. There is an elephant. Hay un elefante. Otro ejemplo podría ser There is an island. ¿Escuchan la pronunciación de esta palabra? Que puede ser un poco confusa si no la leemos correctamente. Island. There is an island. En este caso no sería island. Island es incorrecto. Lo correcto sería island. There is an island. Island. Hay una isla. There is an island. Veamos qué otra vocal me hace falta. O. Oh, me hace falta la O. Oh. Podría decir eh, también. Orange. Exacto. Por ahí vamos. Me leyó la mente. Muy bien. There is an orange. Hay una naranja. There is an orange. Entonces voy a utilizar an cuando las palabras inician con una vocal. An. There is an orange. There is an island. There is an elephant. Uh -huh. Así sería. No sé si alguien tiene otros ejemplos. A mí ya se me acabaron. Somebody else has another example. Alguien que tenga algún otro example. Another example from there. Algún otro ejemplo que desee compartir. Uh -huh. An eraser. There is an eraser. Ok. An eraser. Muy bien. Another. Otro. An eagle. Ajá. Uh -huh. Correcto. An apple juice. An apple juice. Muy bien, Adonai. Excelente ejemplo. Yes. There is an apple juice. Uh, Verónica. There is uh, my house. There is my house. Uh -huh. Or there is a house. Uh -huh. O uno el otro. Oh, otro no, no se pueden decir los dos. No, porque ahí está diciendo hay una mi casa. There is uh -huh. a house. Or there entonces, is there, my house. entonces, there is a house. Tendría exactly. que ser. Uh -huh. There is a house. There is a house. Así sería. Muy bien. Super. Correcto. Uh -huh. en esa línea es, muy bien eh, luego vamos con definite article, los artículos definitivos, el más común es de que es este que está acá el de en medio, de de this is gonna be for singular este puede ser Gracias. Este puede ser para singular, puede ser tanto para singular como para plural. ¿Verdad? Entonces, yo, de, yo tengo esta oración. The class is about to start. La clase está a punto de iniciar. Right? Entonces, teacher, Kevin, how do you say a punto de? Is about to. Is about to. The class is about to. Eh, cambienme el sujeto de esta oración en lugar de decir de class otra idea que podríamos decir sobre algo que va a iniciar, algo que va a empezar ajá the teacher the teacher is about to start el maestro está a punto de iniciar ok, another the game the game, ajá, el juego está a punto de iniciar, another the movie the movie Another situation, otra situación. The conference. Eh, the conference, ajá. How do you say opera, teacher? The opera, okay, the opera. Ah, the opera, okay, thanks. Yeah. Mm -hmm. That is correct. Esos son los ejemplos, right? 
que ustedes pueden utilizar. Yes. Uh -huh. It's about to start. Very good. Muy bien. Super. Eh, me voy a desplazar un poco con su permiso para poder explicar una última regla de esto que creo que algunos ya se les había explicado, a otros no. Pero igual se los comparto. The launch, correcto. Así es. Thank you, José. Ajá. Ok, uh, ¿algún voluntario que desee leer estos dos, estas dos oraciones? Les estoy compartiendo a continuación. Please, ok. Juan Diego. Um, the apple is delicious. The classroom is dirty. Dirty, ok. Eh, delicious, ¿saben qué es delicious? Delicioso. Delicioso. Okay. ¿Qué es delicious? Delicious es cuando ustedes llegan a su casa y encuentran su casa limpia y encuentran toda su ropa limpia y encuentran comida cocinada y no tienen nada que hacer y está lloviendo y solo tienen que ir a dormir. Mes. O lo contrario de ahorita, ¿verdad? Ok, so, that is delicious. This is a dream in this moment. Ok, it's a dream in the world. Ok, delicious. Cuando ustedes llegan a su casa, les tienen preparadas café, chocolate en caliente, pupusas, por ejemplo. Right? Algunos sodas. No voy a decir nombre, ¿verdad? Pero algunos les tienen sodas. A, a otras personas les tienen agua. So, eso. Ok. So, entonces eso es delicious. Pero, ¿qué pasa cuando se llegan a su casa y encuentran todo dirty? Dirty. Dirty. Cuando encuentran zapatos en el piso, el, los, uh, el sofá desacomodado. Uh, las, hay polvo en las superficies, right? So dirty. Todo desordenado. Y, y, o sea, lo opuesto a lo limpio, ¿verdad? Y a lo ordenado. Entonces, esa es una de las diferencias. Sí, pero también, en este caso, the pronunciation. La pronunciación va a ser diferente, totalmente diferente. How, teacher Kevin, ¿cómo? ¿Por qué sería diferente? A ver, a uh, Daisy, léame esta palabra, por favor. Luego me lee esta aquí abajo. ¿Qué dice? Okay. Uh, the apple uh -huh. in the classroom. Ok, segura. The classroom. Uh -huh. Ok, bien. Thank you very much. Por ahí vamos. Nice. Aquí sería the, the apple. The. The apple. ¿Por qué? Porque el, um, el, la siguiente palabra, el sustantivo, va en qué? ¿En consonant o en vowel? Vowel. Vowel, vowel. Vowel, right? Vowel. It goes in vowel, va en vocal. ¿Y qué pasa aquí abajo? It's consonant. The classroom. ¿Por qué? Porque es una... Consonant. 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 Entonces, esa es la diferencia. The apple, the classroom. Ustedes van a mencionar the, van a pronunciarlo como the, cuando. Oh, teacher. Ajá. O oh, that. The, uh, the classrooms. Is ah, sí, esa es otra combinación. Sí, ya vamos a eso. Ya vamos a eso, sí. Eh, en ese caso sería the apple, porque vamos con una vowel, ¿verdad? Vamos con una vowel, vamos con una, una vocal, una letra vocal. Ok. So that is why we say. D. Y cuando tenemos una consonante, cuando tenemos una consonante, vamos a decir, ¿cómo es que vamos a decir? D. O en algunos casos, en el inglés, no informal, porque no es informal, pero es el inglés, um, ¿cómo le digo? El inglés más utilizado. Por lo general, la gente dice da. 
for example? Yes, it's really. The teacher, the True. teacher, the. Y ustedes lo van a escuchar así, y es totalmente normal y es totalmente correcto. Pero It las dos maneras. Es muy común. Exacto, es muy común. Pero las dos maneras más apropiadas serían en este caso de en the. The apple, the classroom. The elephant, the island, the ocean, the, the computer, the piano, right? Y luego está the. The students, los estudiantes, the. Es como si yo dijera the. The students, the piano. The classroom, the, 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 the classroom. Y así es como ustedes lo van a pronunciar, ¿verdad? Siempre siguiendo esos parámetros, esas directrices entre, para diferenciar uno y la otra. Ok, like, students. Ok, like es. Ajá. Uh -huh. Who's the computer? Who's the computer? Ok. Who's that computer? Ok. Can be. Pero en ese caso no sería de, sino que ese es that. Es that. Y ese ya es that. No, no. Ok. Uh -huh. Ya es un poco diferente. Es that. Uh -huh. That. Muy bien. Super. Super, super, super. Um, questions about this? ¿Dudas sobre esta parte? No, teacher. No? No, teacher. Okay. Y la última parte. It is clear. Okay. clear. Okay, no sé si ya lo copiaron o puedo borrarlo. ¿Puedo borrarlo ya? Can I erase it? Yes. Yes. Ok. Nice. Bien. Entonces. Algo que ustedes tienen que evitar es esto. Porque mucha gente lo pone. Y la gente toma esto de El Salvador. Lo toma como esto. Así. Entonces, ¿qué les cuento? El Salvador es lo correcto. De Salvador es incorrecto. That is incorrect. ¿Por qué? ¿Por qué sería así? Porque son proper nouns. Son nombres propios. Y los nombres propios jamás los traducimos al inglés. Hay ciertas excepciones, sí. Pero en su mayoría no los traducimos al inglés. Los conservamos tal cual son. ¿Por qué? Porque son parte de un idioma, son parte de una cultura. Entonces, cuando ustedes escuchen que las personas generalmente dicen, y lo dicen, no entiendo por qué, pero lo hacen, la gente dice, de tortilla, de tortillas, así dicen. Ya no dicen tortillas, sino que dicen tortillas. O dicen quesadillas, quesadillas, ¿no? O sea, es quesadillas, tortillas. Así es. No lo tienen que decir así, tortillas, quesadillas. La gente, por lo general, lo dice así porque eh, las personas, los norteamericanos, todos, absolutamente todos somos americanos, pero nosotros, en esencia, somos centroamericanos. Pero las personas que son originarias de Estados Unidos, a ellos a algunos se les hace bien difícil hablar en el, el español. Y más aún es retador para ellos pronunciar la L, la doble L que nosotros tenemos. Entonces ellos por eso dicen tortillas, tamales. La N de teacher no existe en el vocabulario de ellos. Exacto, no existe. Entonces por eso es que por lo general escuchan que las personas dicen eso. Que es incorrecto. Incorrecto para nosotros porque somos hispanohablantes. O sea, nosotros sí lo podemos decir bien. ¿Got it? Got it. Yes. Ya. Yeah? Yes, okay. Nice. Entonces, okay. esto aplica también con los nombres de las personas. Y la place aplica también con los nombres de las personas. Y quizás el ejemplo más común. Esto. Escucha gracioso y sí, van a decir, pero es que yo nunca he dicho así. Pero lo dicen. Bueno, no ustedes, ¿verdad? Pero por lo general pasa. Entonces no podemos cambiar eso. Es Kevin. 
Kevin is my teacher. The Kevin is my teacher. Entonces no van a decir el Kevin es mi maestro, es mi docente, right? No podemos utilizar los artículos, el, la, la Cecia. O sea, yo no puedo decir eso. Tengo que decir Cecia is my student. No puedo eh, anteponerle un artículo. Ni en, ni en, ¿cómo sería? Informal, tampoco. A menos, ese es un horror. Ya. Yeah. Ah, ok. 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 Clear? ¿Estamos claros sobre este punto? Clear, clear? Yes, teacher. Ok, nice. Excelente. Perfect. Ese sería uno de los puntos entonces. Nice, muy bien. Excelente. Luego vamos con el zero article. Cuando el artículo no necesita ningún tipo de... Bueno, cuando las oraciones no necesitan artículos. Luz Verónica quería decir algo, veo su mano alzada, perdón, no le di la oportunidad. No, no, no teacher. Ah, ok, bueno. Mm. Nah, así quedó la mano, entonces. <ríe> ok, yeah. so, ajá, nice, no hay problema. Bien, entonces, uh, seguimos. Zero article es esto, lo que les acabo de explicar, eso es el zero article, que no lleva, no necesita, artículo cero. Quiere decir que no requiere que ustedes le coloquen alguna palabra en específico, que le pongan de Kevin, que le pongan así, ¿verdad? Ajá. Que le pongan el Kevin o... El Brian. El José, o el José. No necesitan esos artículos, en realidad. Uh -huh. Solo tienen que decir el nombre de la persona. María is 24 years old. Luz Verónica is an architect. Josué David is a doctor, for example. Right? Creo, no sé, no recuerdo. Cecia is a secretary. Roxana is an accountant. Yes. Nestor is a professional singer, for example. Right? Eh, José Ernesto is a... Let me see. It's a speaker. Es un expositor, no sé. Right? Creo. Yes. So, like that. Mm -hmm. That's how you say it, right? Así es como ustedes lo dicen. Preguntas. ¿Te comprende este diagrama? Is it clear? Yes. yes it's clear. Nice. ¿Seguro que está todo claro? ¿Sí? ¿Everything clear? Nice, perfecto. Entonces, demuéstrenmelo. <ríe> no tiene que copiar todo. Yo les recomiendo que no lo copien. En realidad, solo escriban uno y escriban la respuesta. Dos y la respuesta. Es lo que pueden hacer. Pueden tomarle captura mejor y después lo escriben o lo imprimen. ¿sí? Pero ahorita solo la respuesta, nada más. ¿Ok? ¿Estamos, Roxana? ¿Sí? ¿Solo la respuesta? Yes. Ok. Nice, excellent. Perfect. Muy bien. Les quizás le voy a dar unos cuatro minutos, por cuestión de tiempo, cuatro o cinco minutos, para que lo realicen, ¿ok?
teacher. Yes, Patricia. Finish. Finish, ok. Si tienen Finish. dudas, me indican, por favor, para poderles ayudar. Please, please, uh, please. Ok. Um, question. Question. Ajá. Uh -huh. Yes. Mm -hmm. There is case, uh, there is case is llaves. Uh, keys. That is the keys. pronunciation is keys. Yes. Keys. Keys. Ajá. Pero sería, there are a, a keys on the table. Mm, keys no sé. <laughs> <laughs> Vamos a esperar a que los demás terminen también para revisar. Yes. Okay. Ok. Any more questions? ¿Alguna otra duda? Sobre el exercise. Daisy, dudas, la veo. Con... Es que estaba revisando una tarea. Pero ya terminé. Nice, 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 nice. Okay. Excellent. Uh, Nestor, Ariel. I finished, ah. teacher. Okay. You will finish. Nice. Thank you. Muy bien, gracias. Mm -hmm. Finished. Okay, nice. Me faltan como cuatro. Nathanael, eh, Debbie, Melida. Finish, teacher. Finish. Me hace falta Delmi también. <ríe> Ajá. Finish, teacher. Finish, ok. Nice. Ok. Uh, <ríe> Listos, listos. Did you finish? Did you finish everything? Uh, I don't know why. Maybe it's because of the connection, Mayra. Creo que es por la conexión que me escucha cortado. Ok, uh, let's check together. Ok, revisemos juntos, por favor. Number one, there is, are, a, uh, an, is on the table. Uh -huh. There, are, is on there the table. are a keys on the table. There are a keys or there are keys. There are keys. Okay. There are keys on the table. Okay. Nice. Yes. Number yes. two, there is, there are, a, uh, an, red apple next to the book. There is. there is a red apple next to the book. Ok. Ok. Los demás me comparten su respuesta también. Uh -huh. Yes, there is a um, red apple next to the book. Ok. There is a red apple next to the book. Ok. There you are. Muy bien. Number three. There is, there are a uh, an blue backpack on the floor. There is a there blue, is black pack blue backpack on, on the floor. Um, on the floor. Okay, muy bien. Number four. There are, there is a uh, and 15 students in this classroom. There, there are, are, there are, there are, are 15, 15 students, students in the classroom. Okay, in this classroom. 15. Repeat, please. 15. 15. 15. 15. Uh -huh. there, there are 15 are... students in this Two. classroom. In this Number class. five, el numero cinco. There is, there are, uh, and some pencils between the desk. There, 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 are, there are, are, are some pencils between the desk. Okay, there are uh, some pencils. Así sería. Some pencils or some pencils? Some there are some pencils. Some. 
There are some, some pencils between the desks. Okay. There you are. Y ahí están las respuestas. Revisen una vez más, por favor. Que cuadren sus, um, sus respuestas, lo que han escrito. Please. Check. Comparen, please. Con, contrasten. Uh -huh. Okay, nice. Nice, nice, nice. Uh, finish, finalizamos? Yes, teacher. Yes? yes. Excellent. Super, muy bien. Perfect, 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 perfect. Veamos entonces. Uh, the next part, ese es parte de lo que veíamos el día de ayer, ¿verdad? Eh, quiero regresarme específicamente a esta parte donde trabajamos ayer y um, las... Um, Prepositions, on, in, and at. Como ustedes recuerdan, lo que estamos haciendo es un repaso ya general de todo lo de la unidad. Porque justo nos falta una última unidad y esa es como que la más, se podría decir, dinámica. Porque requiere, bueno, les informo. Es la unidad en la que ustedes, la última, pero es la unidad en la que ustedes más hablan. Y en la que menos hablo yo. Porque es, se trata de dar direcciones. Y de hecho, yo solo les explico que esa es la primera, segunda parte de la clase. De las dos primeras clases. De ahí lo demás es prácticamente solo trabajo de ustedes. Eh, no me puedo involucrar muy. Pero igual, ¿verdad? Vamos a, a estarles ayudando con eso. Eh, entonces, aprovechemos que estas ya es las últimas partes. Eh, ok, Ernesto, no problem. So, here we go. Use the information, all the information you have. Aquí dice la página 35, pero quiero que utilicen de todo, ¿verdad? Eh, write what some of the activities that your classmates have to do. Ah, perdón. Have to do specifying time and day. Entonces, este es ya la mezcla final de todo. Te van a escribir un pequeño párrafo, van a estructurarlo ya. Y van a escribir ideas sobre lo que ustedes hacen combinado absolutamente todito, todito, todito lo que ustedes trabajan y han trabajado estos días en clase. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? How are you going to do it? ¿Puedo compartirles mi ejemplo? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Voy a usar absolutamente todos los temas. Ya van a ver.
y hasta ahí me quedo para darles más creatividad y más ideas a ustedes. So this is my example. Y aquí, como pueden ver, he combinado absolutamente todo. Lo de once a week, twice a week, todo eso. Las horas, los días de la semana, las rutinas, el third person singular, mis pronombres personales, I, you, he, she, los conectores, first, todo eso, las expresiones de AM, FM, eh, PM, sorry, uh, in the morning, uy, ya radio, AM y FM, les digo, perdón, AM y PM. Uh, luego, in the morning, in the afternoon, la combinación de on Monday, los días de la semana con las partes del día. Una mezcla de todo. Así es lo que ustedes van a hacer ahorita. ¿Got it? ¿Is it clear? ¿Estamos claros? Y yes, teacher. Yes. Yes, yes. Perfect. Eh, Realízanlo, por favor, en estos momentos. Do it in this moment, please. Uh -huh. Do it, do it, do it. Si están desde una computadora, de preferencia háganlo en un Word document, un documento Word, okay? porque después lo van a presentar a la clase. Okay. Nice, 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 nice. So, please do it in this moment, and then we check together. If you need help with the vocabulary, here I am. Si necesitan ayuda con el vocabulario, aquí estoy para ayudar. No hay ningún problema. So, do it, please. This moment, and then we check together. Luego revisamos tus ideas. Your ideas. Questions, Roxana, Jose Ernesto, Linda, Mayra, Alba, Patricia, do you have questions? Tienen dudas? Grecia, Alba, Juan Diego, questions, Patricia, Marco, Delmi, Cecia, Daisy, Ariel, tienen preguntas? Got questions for me? No, yet. no. No. Ok. Not sure. Ok. Duties, duties. <clears throat>
Teacher. Um, yes, Linda. Tell me. Uh, what is this pendiente in English? My? Pendiente. To do pendiente. activities. Okay. To do activities. Gracias. Okay. Thank you. <laughs> Nice. Tell me, do you have questions? Tell me, Isabel. Questions? Preguntas, tell me. Yes, no. Is it raining near your houses? ¿Llueve cerca de sus casas a los alrededores? Yes, no. Yes. Yes. No. Okay. A lot or minimum? Mucho o poco? Poco. Uh, minimum. Okay. How to say llovizna or something like that? Lo que decimos en el, en el español como pringando. Uh, yeah. Drizzling. 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 Uh -huh. Sí, ahí se los coloqué en el chat. It's drizzling. Uh -huh. Así es como ustedes lo pueden decir. It's drizzling. It's drizzling. Nice. Excellent. Uh, no me sale en el chat, uh, teacher. No, no le aparece. No, no a mí no. no. Uh, oh, no. <laughs> um, It's drizzling tonight. Mm -hmm. Yes. Ahora sí les aparece? Now? Yeah? Yes. Ah, okay.
Berapa? Teacher. Yes, Alba. ¿Cómo puedo decir que hay tráfico? Ah, there is. Usualmente hay tráfico. There is usually some traffic. There is usually some traffic. Mm -hmm. okay. Nice. Thank you. Hello, Delmi. Si me escucha, Delmi. Yeah. Hello, teacher. I'm Hello. Sorry, I, am, I am a problem with my Wi-Fi. Okay, no problem. Si, sí, vi que tres me reportaron también que ya no se pudieron conectar por problemas de, de conexión y la lluvia que llueve torrencial en sus hogares. So, no hay Bueno, bien. gracias por informarme. Eh, ¿Ya estaba ya estaba trabajando en esa actividad, Elmi? ¿Ya? Ya presentando. Sí, verdad. Bye. Cualquier duda me indica para ayudarle. Okay. okay. Thank you. Okay. Perfect. Teacher, si quiero decir que no tengo hora de salida, 
de mi trabajo. Ay. <laughs> ok. I don't have a specific time to leave my job. Mm -hmm. a specific time to leave my job. To leave my job. Mm -hmm. Thank you. Okay. So did the others finish? Los demás finalizaron ya? Yes. No. Just teacher. Yes. Okay. Okay, 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 nice. Two more minutes, dos minutitos más para finalizar, please. Two more minutes, solo dos minutos más para finalizar. And then we check together. Luego revisamos juntos. We check. Finish, Mr. Bautista. Finish. Okay. <laughs> Finish, Daisy. Yes. Había perdido la pantalla, no la encontraba. Ya casi, ya casi. Okay, nice, nice. Mm -hmm. <laughs> Ustedes han de decir este Kevin cada día nos pone cosas más pesadas. <laughs> okay, so finish. Uh, Mr. Bautista, finish. Almost, okay. Yo creo que finish. Okay. No sé si esté bien. Okay, Por I eso think, yo creo. Ok, I think I'm finished. Well, I finished. Done, ok. I nice. think I'm finished. Excellent, yes. Nice. Muy bien, muy bien. Roxana, Marilyn, finish. Yes, teacher. Yes, ok. Excelente. Muy bien. Eh, yo les voy a revisar esos párrafos. Me los van a enviar. Entonces, eh, no ahora, of course. No, no necesariamente ahora. Pero ya mañana me los pueden enviar. Okay. Mañana usted me los puede enviar. 
en el chat. Mm, sí, pero me los va a enviar en un documento, ¿ok? Con su nombre completo. So. Ahí les comparto dónde me van a enviar ese archivo, por favor, en Word, para yo poderlo revisar y poder revisar su gramática, la estructura de las ideas también, ¿ok? Please, please, please. Ustedes me lo comparten. Uh -huh. Mañana, ok. So, ¿Todo finalizamos? ¿Sí? Yes. Nice. Ok. Muy bien. Una última vez para esta noche. Y ya es como la última actividad prácticamente. Los agrupo en salas de discusión. Y ustedes comparten. Sí, ya vi que lo escribió en el cuaderno Roxana. Muy bien. Eso ya tiene evidencia ahí de su trabajo. Súper. Eh, solo que también lo tiene que hacer en un documento. <risa> uh, let me see. Wow. Sí. O sea, me, pero me gusta porque está bien completo. Sí, yo, yo vi bien completo. Así es que me voy a dar gusto revisando ese escrito. Nice. Entonces, eh, quiero que compartan, tal vez no todo, pero ideas así, pinceladas, de lo que han escrito con sus compañeros. ¿Ok? Entonces, um, para eso, les pido, por favor, que eh, tengo dos salas principales, nada más. Esta vez solo son dos. Y quiero que compartan, no, perdón, son tres salas. Quiero que compartan, por favor, con sus compañeros las ideas. Cada uno está de cinco. Entonces, compartan, por favor, las ideas con sus compañeros, lo que han escrito. Y así, ¿verdad? Solo es más que todo de leer lo que ustedes ya tienen escrito. ¿Ok? Diríjanse a sus salas, por favor. Go to your breakout rooms to read and practice, please. Practice, practice, practice. Go there and practice. Ok, Marco recibió la invitación al breakout room en José. Did you receive the, the invite? Recibió la invitación a su sala de discusión. No. No le escucho. No. No, nada. Solo leo sus labios. Ahí en el dispositivo de audio, ahí puede ahora ser. Sí, ahora ahora sí. sí, ahí sí, ahí estamos. Bien. Ok. Super. Le, ahora, cayó, ahora, ah, okay. Okay, okay. le cayó la invitación del breakout room. Al que no, que teacher, ir. porque me sacó el, me sacó el inter. Ah, ok. No, me veo. sacó el inter. Nice, sí, veo. Entonces, ahí ya lo moví. Va, ok. Hoy okay. sí. 
Gracias, teacher. Muy amable. Nice. Nice. But uh, after go to the bus stop in the morning, checks and employees have arrived at work. And I go to the lunch and check emails. At 11, I have a meeting. Later, I check in board. My routines start on Monday at 5, five o'clock a.m. First, I wake up in the morning, then I get up to take the shower, and I have breakfast at 7, 7.30 a.m. Next, I check the platform from the university online. On Tuesday, I study the university twice a day. We have uh, two subjects in the morning. I start to study at 9.30. 9 to, from 9.30 to 11.30. Uh, then at night, I start to study the, the second subject. Um, from 6.30 to 8 p.m., 8 o'clock p.m. Uh, on Wednesday, on Wednesday, I, I work from, from, from 8, 8 a.m to 4 p.m. The, the first thing that I do when I start to work is check uh, the networks because I am community managers. And that's it. That's all lo que tengo it. <laughs> El veler el mío. Ok. So Monday mornings, I take a shower at 5 o'clock. I take a, a, I take a shower at 5 o'clock. At 5, uh, I have half past 5, drink a coffee and cook, and I cook the lunch of my chill. Uh, Sit a club and drive for my job. I usually check my emails and eat my breakfast. At then a club always I have meeting with my boss. Generally I take my lunch at 1 p.m. At noon I sign reports and Tarea y trabajo y correos. A las 7 en punto. Ok. Miércoles voy al parque con mi bebé. And ahí y... creo que iría end en Wednesday, Wednesday, Friday. Saturday. Ah, ok. Sunday, I take walks with my puppy. I think, creo que con el end, con el okay. canal. Ah, no, porque pusiste un punto. No me he fijado en el punto. No, no, no. Ajá. 
después de baby espérame, espérame. no ya me confundí déjame déjame revisar ah le di sí, pero control no, Z no. se me movió espérame ahorita voy pero en general no no suena mal la verdad for me in general that sounds bad déjame ver espérate en no, voy a corregir la parte de las cuatro, porque si sí, no, no, no doy una especifica, no especifico si es de la tarde o qué. Ajá. Ajá. Eh, yo termino a las cuatro, cuatro, cuatro de la tarde. Déjame. Exacto. Hay una que no se pudo. Sí. <risa> Así que me falta que continuar de la una de la tarde. Ah, vale. Continúen. Cecia, creo que fue. Ok, sí. Bueno. Eh, on Monday morning, my routine start at five o'clock. First, I do my prayer or listen to a meditation. And second, at 5.30, I do my routine, the exercise, but only days, Monday, Wednesday, and Friday. I take a shower at six o'clock and I'm ready to go to my work. And I arrive at my work at eight o'clock in the morning and I start my work routine after preparing my coffee. Hasta ahí terminé, no terminé. No terminé lo, la rutina del trabajo. Falta tanta rutina. Sí, falta. <risa> Pero más o menos le... le... Teacher, no copié la, en la dirección a donde tenemos el correo donde, donde tenemos que mandar. El... Gracias. Sorry, teacher, it's, it's too fresh right now. Uh, ¿Cómo se dice esquema? How to say esquema? Scheme. Scheme. ¿Y se escribe? ¿Se escribe? Ahí se lo compartía. Scheme. Scheme. Uh -huh. Oh, scheme. You're right, yo, Jose. Thank you, teacher. No, perdido, mira. Nice. <risa> ok, nice uh, Juan Diego, aprovechando sus ganas de participar y de preguntar también uh, nos oh acompaña a <risa> bueno, o no sé, alguien que quiera leer su descripción de, de, de la routine, solo una persona por factor tiempo para dejarlos descansar I, I have one but it's not to ¿Cómo okay. se dice? Es no está ordenado, digamos. It's not organized. Okay. Not organized. ¿Alguien, I... okay, ¿Alguien que sienta que ahora tiene más o menos estructurada? Se los pido. <ríe> con, esto, con, con esta mirada de... Sí, 
Quiero que Pero practique. Si, si quiere, lo digo, teacher. Ok. All right, I know. Go ahead. No problem. Um, on Monday, I start my routine with um, take my breakfast. Um, I go to the work at 8 a.m. Mm -hmm. In the office, I prepare a report for my boss. And I usually check uh, the emails at noon and, uh, and take a lunch um, and finish my duties at five at half past five p p.m. And, and I go to gym at 6 p.m. to 7 p.m. From 6 p.m. to 7. From, from. Mm -hmm. Okay, that's just. ¿Cómo se dice? Solo tengo eso. That's all. <laughs> oh, so Or that's only all. that. Only that. Okay. Only that. Teacher. Excellent. Nice. Bien. Eh, ¿Qué clases número? ¿Qué, qué número de clases es esta? No. Ajá. Vamos a ver si recuerdan. Sí. Fifteen. Fifteen. Okay. Y qué significa 15. eso? ¿Qué significa eso? Quince. Ah, yo sé. Ajá. ¿Qué es la clase quince? Pero qué tiene de, 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 en particular? Y ya vamos por la última unidad. Ajá. Que vamos por la última unidad. Por ahí vamos. Y. Y ya vamos a participar más. Sí. En, en, en... En, quiero ver en, en, en resumen sí en resumen sí bien so, es parte pero también recuérdense que cada, sema, cada semana va en cuenta de 5 o sea la primera semana fue de la clase 1 a la clase 5 la segunda semana fue de la clase 6 a la clase 10 y esta tercera semana de la 11 a la clase número 15. ¿Qué sucede a final de cada semana? Es lo que yo pregunto. The... Revise las tareas. Revise las tareas. Las cinco Hace tareas. Problemas. Entonces, no olviden, por favor, entregármelas. Les voy a dar un poco de espacio de unas horas más, unas dos, tres horas más, para que las puedan completar. Si hay alguna que no han terminado, por favor. Eh... Entonces, para que ustedes la, puede, la puedan completar y, y, y poder ya ingresar, dejar esas notas ingresadas, porque ya, pues, en inglés corporativo registra esas notas para Insafor ya mañana, o sea, ya desde mañana a las 6 de la mañana, no es que antes, por eso no los puedo esperar hasta mañana. Espero que lleven eso con lo de sus notas. ¿verdad? Y luego, como ya la última semana, que tendríamos dos clases esta semana y tres la otra semana. Y ya finalizamos el módulo, módulo número uno. Ya ustedes cambian, ya van a ir evolucionados, preparados, listos, dispuestos para el módulo número dos. Yes. So, eh, bien, solo me quedo un par de minutos con Mayra y los demás a terminar su tarea para esta noche, a participar sí, sí. mucho más. Ya la tengo próxima sueño, clase. Pich. Ok, ah, pero la tarea antes de responsabilidad. Uh -huh. yes. ¿Puedo dormir? No, mire, yo aquí estoy todavía. Yo voy a estar sumando. Teacher, una pregunta. Tarea. Ah. ¿Sí? Néstor. Tendríamos que llegar hasta la tarea 15. Si Exacto. No... Uh -huh. ¿Qué es la de este día? Verdad? Exacto. No. Uh -huh. Correcto. Ok. Nice. Eso sería todo entonces. Buenas noches. Okay. Good evening. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Si me dicen good night, good porque night. ya terminaron la tarea. Quiero creer. <laughs> bye, bye. Take care. See you. Bye, 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 bye. 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 Okay. Um, Mayra. Uh, you have these minutes for you to um, let uh, me okay. see. Okay, ahí estamos. Bien, Mayra, estos son sus minutos para que usted pueda preguntarme alguna duda que tenga sobre algo de la clase, algún tema en específico. 
Dudas, más que todo. Dudas. Eh... O tal vez usted crea algunos ejercicios, un ejemplo, y yo se lo reviso. Uh -huh. Ah, sí, por ejemplo, eh, hoy creo que de sí, tenía una... En, esta, en este día tuve, como tengo este problema de, de, de la conexión, ¿no? Este, últimamente estos días me he estado fallando. Sí, solo Entonces, que también, estaba... Mayra, la, le ¿Mande? recomiendo que si eso sucede, y pues a veces, ¿verdad? Son cosas que no podemos controlar, pero también puede visualizar después de la clase o el siguiente día también eh, la grabación para, o sea, mm. lo mejor por excelencia es así como están todos, para que todos se conecten a la mm -hmm. clase y estén. Eh, sí, pero sí, por sí, X... Porque... Pero por X o Y motivo, en algún momento pierde la conexión y se desconecta o algo así. Pero siempre tenga presente de que todas las grabaciones están ahí mismo, al lado de las tareas. Ahí está la grabación por ahí día. Ahí está la grabación. Entonces, y ahí pueden verlas también. Ah, uh -huh. ok. Mire, con eso de las tareas, eh, sí, yo recuerdo que, que sí voy haciendo todas, pero ¿a dónde se chequea? que Yo le doy en, un día. En las barras, le tienen que aparecer las barras completas. Ah. Y ahí le aparece cero de 100 y así, o sea, que es el 100%. ¿Mm? Uh -huh. okay. Sí, a mí me cuesta bastante la pronunciación de unas cosas. No sí, sé. por ejemplo. El de, por ejemplo, de las actividades. De hecho, yo no se las dije, yo había escrito aquí un montón de cosas, aunque me había desconectado. Eh, por ejemplo, esta cosa de, de revisar. La palabra, yo reviso la correspondencia y las cuentas por cobrar a clientes. Eh, ahí reviso, eso sí no lo puedo decir. I check the correspondence. Reviet no es, entonces. No, I check. no, porque lo que yo hago es revisar su ortografía. Ajá. Sería I check uh -huh. the correspondence uh -huh. and... en corresponde. ¿Cómo es la correspondencia? Correspondence. 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 Ajá. En the accounts y las cuentas por pagar. Ajá. En the accounts. En the accounts. Y las cuentas por cobrar, ¿cuál, cuál sería? En accounts. En the accounts. En the accounts. Ajá. De los clientes. No es necesario que ponga de los clientes. ¿no? Puede ponerlo, ajá, de paying, entonces ahí podría decir paging accounts of customers. Mm -hmm. Ah, ok. Eso podría ser, ajá, customers. Uh -huh. Las otras cosas que hago es que yo organizo los archivos de los clientes y esa palabra se acuerda que me dio también comps, tengo que, re, que, tengo que escribir las que me dan así, eso se me ha olvidado un poco. Sí. Eh, uh -huh. Organizar. Organize. No, Organize. pero usted, usted nos dio una como cómplice. 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 Ah, no, ya me acordé, sí. Pero me dio, me dio un poco. De... Compile. Esa. Sí. Compile. Eh, es que compile field es la palabra correcta. Mm -hmm. Compile file. the files. The files. Pero eh, la otra palabra organizar que me estaba mencionando, ¿cuál sería? Organize. Casi se pronuncia igual. Yes, organize. Organize. Sí, porque eh, estaba escuchando, escuché entrecortado, no, porque vi que sí escribió el correo y era de que esto eh, se lo mandamos en, like en una the, página. The description, web. the description, ajá. Uh -huh. Sí. Se, lo, se lo escribimos, ¿verdad? La descripción, ajá. Y me la comparto. Más o menos como un rango de cuánto en par. Mm, Short, líneas? corto. No en específico. No quiero limitarlos, ustedes decían. Uh -huh. Unas 10 más o menos. Unas 10 líneas. Eh, could be, puede ser. Sí, porque no sé si escuchó lo que... Porque ahí en el grupo sí, sí participamos todas. Eh, uh -huh. Yo les intenté decir ahí lo que había escrito, después se lo dije en español, pues no entendieron nada. Sí, comprendo. Pero, pero casi, bueno, de ahí sí, ¿verdad? Todas más o menos lo que, 
lo que iba implícito, según yo entendí, era de que implementáramos lo que es los uh, on, in, at. Yeah. Correcto. Eh, los días de la semana, eh, la hora, dentro de la rutina, eh, qué hacemos primero, eh, la hora más o menos en la que hacemos. Eso más o menos yo entendí. Así es. Eso es. Okay. Sí. Bueno. Y aprovechando el momento, muchas gracias por ser tan comprensivo. No, conmigo. ya sabe. Sí, eso es porque les porque estoy respondiendo no, a varios no, a la vez. No. Y, y pues no me lo va a creer, pero hay varios que también hacen lo mismo de enviarme mensajes directos. Y por ejemplo, ahí sí, estaba resolviendo sí. ajá, dos de que venían en, en el tráfico y venían eh, en el autobús sí, escuchando parados. Se decían de ajá. que había un tráfico, que la lluvia... Sí, y yo igual me desconecté en varias ocasiones sí, y, y eso estoy viendo, fíjese, porque como si vamos a agarrar el módulo 2, no sé, me va a tocar. Es que yo me conecto por medio del teléfono. Ok. Entonces, porque no tengo internet en la casa. Okay. Es que hemos tenido problemas con las conexiones, entonces no he okay. querido adquirir, pero quizás sí, sí creo que lo voy a tener que volver a adquirir. Nice. Porque siento nice. que me está dando muchas fallas. Y una consulta, usted no va a dar los. ¿Sorry? No va a dar, no va a dar el seguimiento. Del módulo. You mean the next? Ah, usted se refiere al siguiente nivel. Ajá. Pues probablemente, no sé. Ay, qué bueno. Sí, lo que pasa es que como nos sentimos, ya tenemos como un nivel de confianza, ¿verdad? Como uh -huh. acuerdo, sé que como el inglés se trata de quitarse la pena. Sí, pero yo no, no sé si hasta. Yo no soy tan penosa, pero sí. <risa> pero sí me cuesta pronunciar. No, sí. Y yo este... sé que usted es bastante, eh, con, no sé, bastante como accesible, que nos ayuda en un momento. Uh -huh. y, y sí, pues, la verdad que sí nos ayuda un montón en la pronunciación. Porque yo he ido a otras clases y la verdad es que nunca he tenido así como tan personalizado. O sea, que se le agradece bastante. Nice. Gracias. Qué bueno que, que eso le está ayudando un poco. Para serle franco, no sé, ¿verdad? Como nos, eh, tenemos eso de rotación, ¿verdad? Pero de uh -huh. lo que sí le puedo garantizar es de que igual con cualquiera de mis compañeros que sé, va a aprender porque todos vamos trabajando en esa línea, ¿verdad? De que ah, ya. no solo cubrir el contenido, sino que ustedes desarrollen, lo pueden hacer. O sea, sí, escriban, y la duda, la duda, ¿verdad? Correcto, sí. Uh -huh. Servicio Ah, completo. bueno. Nice. La dejo hacer sí, su tarea, ya no entonces. Ya nos pasamos. ¿no? <risa> bueno, muchas gracias, Kevin. Gusto okay. de platicar con usted. Nice, thank you. Bye, bye. bye. Buenas bye. noches. Buenas noches.